Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária, este dia lindo, maravilhoso que Deus nos deu para viver. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de João, o Evangelho né, de Jesus, narrado pelo evangelista João. Vai falar principalmente sobre a visita de Nicodemos a Jesus e nós teremos, né? João capítulo 3, versículo 16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é o centro, o coração da palavra de Deus. Diz assim João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que, pode, será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, eu lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você não ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do onigênito Filho de Deus. A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ele ali permaneceu com ele e batizava. Ora, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele João respondeu 
Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem pode, quem porém aceita o testemunho que ele dá, certifica de que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O pai ama o filho e o entregou todas as coisas. E entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esta é a palavra do nosso Deus para hoje. Que ela possa ter falado ao seu coração e que ela possa encontrar morada aí. Para que você possa, desta forma, deixar Deus trabalhar no seu coração. Fique com Deus e até amanhã.